హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తన్యా టుడే ఇవాళ ఈ అప్డేట్ వచ్చేసరికి టీఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించి రీసెంట్గా ఒక జాబ్ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేశారు ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి నేను క్లుప్తంగా ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి అండ్ మా ఛానల్లో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించిన ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంది ఎవరైతే జాబ్స్ కోసం వెతుకుతున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా చూడవలసిన ప్లేలిస్ట్ అది సో ఇంకా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ముందుగా టీఎస్పీఎస్సీ వెబ్సైట్ కనుక మీరు ఓపెన్ చేసినట్లయితే డెస్క్టాప్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ అని ఉంది కదా దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకొని విజిట్ చేయండి సో నోటిఫికేషన్స్ అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి రీసెంట్గా నిన్ననే హాస్టల్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించిన ఆఫీసర్ వేకెన్సీస్ అయితే రిలీజ్ చేశారు అయితే దీంట్లో డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి వాళ్ళ శాలరీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి మరి క్వాలిఫికేషన్ ఏముండాలి ఏంటి అనేది చెప్తాను ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అప్లై చేసుకునే విధానము కంప్లీట్గా అయితే చెప్తాను వీడియో కొంచెం లెంతిగానే ఉంటుంది మీరు అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో ముందుగా అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫ్రమ్ క్వాలిఫైడ్ అప్లికెంట్స్ ఫర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ అండ్ డిపార్ట్మెంటల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వార్డ్మెన్ వార్డెన్ గ్రేడ్ వన్ వార్డెన్ గ్రేడ్ టూ మ్యాట్రాన్ గ్రేడ్ వన్ మ్యాట్రాన్ గ్రేడ్ టూ పోస్ట్ ఇన్ డైరెక్టర్ అండ్ డిజేబుల్డ్ సీనియర్ సిటిజన్ వెల్ఫేర్ లేడీ సూపరింటెండెంట్ చిల్డ్రన్ హోమ్ ఇన్ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్రన్ వెల్ఫేర్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ వన్ ఇన్ ట్రైబల్ సో ట్రైబల్లో మనకు ఐదు వేకెన్సీస్ అన్నాయి ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ బేసిక్ పే థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఉండి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు రిటైర్మెంట్ అయ్యేసరికి మీకు హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్కి లక్ష పన్నెండు వేల జీతం అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ పే స్ట్రక్చర్ ఒక్కొక్క జాబ్కి ఒక్కొక్క విధంగా అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్రేడ్ టూ ఇన్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఇది కొంచెం వేకెన్సీ ఎక్కువగా ఉన్నాయి వన్ నాట్ సిక్స్ వేకెన్సీస్ శాలరీ వచ్చేసరికి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రిటైర్మెంట్ అయ్యేసరికి వన్ ల్యాక్ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ తోటి మీరు రిటైర్మెంట్ అయితే అప్పటి వరకు మీకు అంత పే అయితే వస్తుంది హాస్టల్ వెల్ఫేర్ గ్రేడ్ టూ ఫీమేల్ ఇన్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ డెవలప్మెంట్ సెవెంటీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ టూ మేల్ ఇన్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ ఎస్సీ కేటగిరీ డిపార్ట్మెంటల్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మేల్ 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 ఆఫీసర్స్కి నెక్స్ట్ గ్రేడ్ టూ ఇన్ బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రీ మెట్రిక్ బాయ్స్ హాస్టల్ పోస్ట్ మెట్రిక్ బాయ్స్ హాస్టల్ ప్రీ ప్రీ మెట్రిక్ గర్ల్స్ హాస్టల్ పోస్ట్ మెట్రిక్ గర్ల్స్ హాస్టల్లో మొత్తంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే వన్ ఫార్టీ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి మనకి పద్దెనిమిది నుంచి నలభై నాలుగు ఏళ్ళ మధ్యలోనే ఉండాలి నెక్స్ట్ డిజేబుల్డ్ కేటగిరీ కింద సీనియర్ సిటిజన్స్ వెల్ఫేర్లో ఫైవ్ వేకెన్సీస్ లేడీ సూపరింటెండెంట్ చిల్డ్రన్ హోమ్ ఇన్స్ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చిల్డ్రన్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో పంతొమ్మిది అయితే ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఓఎంఆర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది వీళ్ళు ఎగ్జామినేషన్ టైంలో మాత్రమే చెప్తారు అనేసి పెట్టారు మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసినంత వరకు టీఎస్పీఎస్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే ప్రతి ఎగ్జామినేషన్ ఓఎంఆర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది గ్రూప్ టూ దగ్గర నుండి ప్రతి గ్రూప్ వన్ కానీ మొన్న రీసెంట్గా జరిగింది అన్నీ కూడా వీళ్ళు ఓఎంఆర్ బబ్లింగ్గా పెడతారు కానీ నిన్ అభ్యర్థులందరూ మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ కావాలి అనేది కింద కమెంట్ చేయండి బబ్లింగ్ విధానం అనుకోండి మనకి మనకి మార్క్స్ లాస్ అయ్యడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంపార్టెంట్ నోట్ అనేసి ఒక చిన్న సాఫ్ట్ కాపీలో మెన్షన్ అయితే చేశారు ఆధార్ కార్డ్ ఓటర్ ఐడి పాస్పోర్ట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇష్యూడ్ బై సెంట్రల్ స్టేట్ ఏవైనా ఉంటే వాటి అన్నింటిని కూడా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు ఎన్రోల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఎస్ఎస్సి ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎక్సెట్రా మనం ఇప్పుడు కేటగిరీ వైజ్గా ఏ పోస్ట్కి ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి అనేది చూద్దాం హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ వన్ ఇన్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఉంది కదా దీనికి డిగ్రీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఆర్ సెంట్రల్ యాక్ట్లో ప్రొవిజనల్ యాక్ట్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రికగ్నైజ్డ్లో చేస్తే సరిపోతుంది లేదు అంటే మీకు బీ బిఎడ్ ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ వీళ్ళు త్రీ క్రైటీరియాస్ మెన్షన్ చేశారు ఆర్ అండర్ ఏ సెంట్రల్ యాక్ట్ అంటే యూనివర్సిటీలో కానీ సెంట్రల్లో కానీ
వార్డెన్ గ్రేడ్ వన్ అండ్ డైరెక్టర్ అండ్ డిజేబుల్డ్లో ఓవరాల్గా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే కంప్లీట్గా డిగ్రీ విత్ బిఎడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా అప్లై అయితే చేసేసుకోండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ రీడ్ చేస్తుంటే లెంత్ అవుతుంది ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ డిజబుల్డ్ కింద ఏదైతే పెట్టారో వాళ్ళకు కూడా సేమ్ క్వాలిఫికేషన్ విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఆర్ హియరింగ్ డిజబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోండి లేదు అంటే విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పోసెస్డ్ డిఎడ్ డిఎడ్ ఉన్నా కూడా మీరు అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు గ్రేడ్ టూలో సో ఇంకా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఏ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్ ఇన్ ఇన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఓన్లీ తెలంగాణ అంటే మనము కొంతమంది ఆచార్య ఎంజనంగా చేస్తారు అది చెల్లుబాటు అవ్వదు మన దగ్గర మన తెలంగాణలో అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో ఓపెన్లో చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక చివరి తేదీ ఎప్పుడు అనేది చూద్దాము అంతకంటే ముందు ఏంటి అంటే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్కి టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎన్సీసీ స్టూడెంట్స్కి త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ ఆల్సో ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఎయిటీ రూపీస్ అందరూ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే అన్ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా పేమెంట్ చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది అండ్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేసుకోవడం ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ వచ్చేసరికి ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ వరంగల్ ఖమ్మం హైదరాబాద్ ఇంక్లూడింగ్ హెచ్ఎండిఏ జర్స్ డిక్షన్ నిజామాబాద్ మహబూబ్ నగర్ మెదక్ నల్గొండ నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో రిలీజ్ చేస్తాను ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది అందరూ కంపల్సరిగా టీఎస్పీఎస్సీ వెబ్సైట్లో ఉన్న రిజిస్టర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇప్పటివరకు టీఎస్పీఎస్సీ ఐడి లేని వాళ్ళైతే ఫ్రెష్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి ఓల్డ్ది ఉన్న వాళ్ళు మీ యొక్క మొబైల్ నెంబరు ఆధార్ కార్డ్ ఏవైనా మిస్టేక్ కనుక ఉంటే వాటిని ఎడిట్ అయితే చేంజ్ చేసుకొని పెట్టేసుకోండి వేకెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ ఫిల్ చేయడానికి ఈ రిక్రూట్మెంట్ అయితే మెన్షన్ చేశారు సో జోనల్ పోస్ట్ కమ్యూనిటీ రిజర్వేషన్ ఇవన్నీ కొన్ని లాస్ అయితే ఉంటాయి కదా దేనికైనా కూడా సో ఆ లాస్ ప్రకారం అయితే వీళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు జోన్ వన్ జోన్ టూ జోన్ త్రీ ఏంటి అనేది కూడా వీళ్ళు పెట్టడం అయితే జరిగింది ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫస్ట్ ఆన్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే ఉంటుంది క్వాలిఫైన్ ఎగ్జామినేషన్స్కి మెరిట్ లిస్టుకి పిలవడం అయితే జరుగుతుంది సో ద క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఫర్ ద క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు ఓసీ స్పోర్ట్స్ అండ్ మెన్ లెస్ దాన్ నాట్ లెస్ దాన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఓసీ కేటగిరీ కానీ స్పోర్ట్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్లో మెన్ కేటగిరీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ ఉన్న వాళ్ళకి ఫార్టీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ మార్క్స్ రావద్దు బీసీ అభ్యర్థులకు అయితే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే లెస్ రావద్దు ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకి నాట్ లెస్ దాన్ థర్టీ సో ఇదన్నమాట ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఏ డిస్టిక్లో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనేది భద్రాద్రిలో ఒకటి ఉంది యాదాద్రిలో రెండు వేకెన్సీస్ కాళేశ్వరంలో గర్ల్స్ కేటగిరీ ఓసీ గర్ల్స్ కేటగిరీ కింద సారీ ఓసీ జనరల్ కేటగిరీ కింద ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఉమెన్స్ కేటగిరీలో టూ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో అట్లా ఒక్కొక్క డిస్టిక్కి రెండు రెండు మూడు మూడు వేకెన్సీసే ఉన్నాయి అంటే డిస్టిక్ వైజ్గా అయితే చాలా కాంపిటీషనే ఉంటుంది కరీంనగర్లో అయితే ఇందులో ఏ వేకెన్సీస్ అయితే చూపించలేదు చార్మినార్లో ఎక్కువ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి థర్టీన్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి చార్మినార్లో వరంగల్ కరీంనగర్ క్రైటీరియానే ఇందులో చాలా తక్కువగా ఉంది వన్ 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 టూ టూ అట్లా కనిపిస్తున్నాయి ఈ పీడిఎఫ్ మీరు ఒకసారి చూసుకోండి కేటగిరీ వైజ్గా అయితే ఆన్లైన్ పేమెంట్కి ఏ బ్యాంక్స్ వర్తిస్తాయి ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఇక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే సిలబస్ సో జనరల్ స్టడీస్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ డ్యూరేషన్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చేసరికి వన్ ఫిఫ్టీ బ్యాచులర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్లో వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి అంటే టూ పేపర్స్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఒకటేమో మొత్తం జనరల్ స్టడీసే ఇంకొకటేమో ఎడ్యుకేషన్ బీఎడ్ చేసిన సిలబస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ బైలింగ్ వల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషనల్ కాంటెక్స్ బ్యా ఆర్టీ యాక్ట్ ఏంటి ఫిలాసఫికల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సోషియాలజీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సోషియాలజీ అంటే ఏంటి హ్యూమన్స్ కాన్షియస్నెస్ చైల్డ్హుడ్ అడల్ట్ అడ్ వీటన్నిటి గురించి అయితే క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది అందరూ అభ్యర్థులు ఇది సిలబస్ ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి ఈ పీడిఎఫ్ కోసం మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయితే అవ్వండి డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అయితే ఇస్తాను సో ఇది ఇవాళ అప్డేట్ ఇటువంటి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్